ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಯು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೃಜನತೆಯನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಸಲ ಬಿ ಎ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಮ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋ ಮಚ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ದಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಎರಡನೆಯ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಹತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ
ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂಕಗಣಿತೀಯ ಮಧ್ಯಕ ಎಂದರೇನು ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಕೋಷ್ಟಕದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಡಿಫೈನ್ ರೆಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಜರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಗಿವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠಾವರ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠಾವರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಆಮೇಲೆ ಯು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಡಾಟಾ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲೋ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಡಾಟಾ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಣಿತೀಯ ಮಾಧ್ಯಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫಾರ್ ಫೈಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಂದರೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇರಲಿ ಈಗೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಭಾಗ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಒಳಗ ತಲಾ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಕೋಷ್ಟಕ ಎಂದರೇನು ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ 
ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೇನು ಸಹ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನೇರ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಣಿತೀಯ ಮಾಧ್ಯಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೇಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಧ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೋಡ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆವರ್ತಾಂಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಆವರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಕ ಸಾರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ